mortos, dos criminosos mais procurados em São Bento, no sertão da Paraíba. Vai lá, Águia! Esse homem é de alta periculosidade no submundo do crime e foi preso em São Bento, aqui na Paraíba. Acusado de participar de vários crimes de homicídios. Ele foi preso na Praga de Pipa, no Rio Grande do Norte. No momento que a polícia foi cumprir o mandado de prisão contra ele, ele estava portando dois revólveres calibre .38 cada. A força-tarefa criada na região de Catolé, focada em investigar os grandes, o grande número de crimes letais contra a vida, realizou a prisão de um dos cidadãos mais procurados da cidade de São Bento na, na atualidade. Um indivíduo, um jovem de 20 anos chamado Flávio Félix Pereira. Esse cidadão é acusado de mais de 10 homicídios, tinha dois mandados de prisão e depois de uma vasta investigação da força-tarefa que une a DHE de Patos, une a Delegacia de Homicídio de Campina Grande, a Draco, o Goi, depois de uh, grandes investigações, profundas estudo e tudo, nos últimos 60 dias, a delegacia logrou êxito e conseguiu prender na cidade de Tibau do Sul, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Esse homem estava armado com dois revólveres, um sujeito de alta periculosidade. Logo em seguida que esse homem foi preso, ele foi encaminhado para a delegacia local e passou por uma audiência de custódia. E logo em seguida, encaminhado para um dos presídios da Paraíba. Com imagens de Berg Souza, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Obrigado, Águia. Um grande abraço. Vocês estão vendo aí, ó. Elemento de alta periculosidade. Está preso agora. Parabenizar a DHE, que é a Delegacia de Homicídios e Entorpecentes do Sertão da Paraíba, na região de Patos, que conseguiu fazer a prisão desse homem de alta periculosidade, procurado pela polícia na região de São Bento e que agora está atrás das grades. Ele estava em Timbal do Sul, região de Pipa, né? Na praia, né? Enquanto uns trabalhavam para ele, ele estava na praia só contando as notas, fazendo a contabilidade. Então a polícia prende agora esse homem apontado como integrante de um grupo criminoso na região de São Bento. Gente, o governador João Azevedo...